मन एना फोटो क्ली वीडियो शूट मन रेक्टांगुलर फ्रेम लगे कैप्चर मन डैरे फ्रेम लगे रिकॉर्ड मन मूवी चूस वीडियो चूस वीडियो चूस फ्रेम चूस्ट चुटपा वीआर गुरी विने अंत वर्चुअल रियालिटी वर्चुअल रियालिटी हेड सैटे सेंेम अना फीलिंग अलागे मन थ्री सिक्ट डिग्री मन चुट उ वीडियो फोटो तीगलते मन दी थ्री सिक्ट डिग्री कैमरा वाटे दीगल असल थ्री सिक्ट डिग्री कैमरा एला पे थ्री सिक्ट डिग्री फोटो वीडियो मन मन फोन तो तीगलता सपरेट मन कैमरा कौनवाले ये कैमरा कौनवाले वीडियो पूर्ति चूँगी हाई फ्रेंड्स ना पेर प्रती चूसा टेक्नोक्राट मन डीएसएलआर कैमरा कुछ मन कैमरा तो रेन्टाई फर्स्ट दिन मन स्टाडर्ड लेंस अंतना दिन फोकल लेंथ एन एम एम फिफ्ट फाइव एम एम मध्य उ सैकंड दिन मन टेलीफोटो लेंस अंतना दिन फोकल लेंथ फिफ्ट फाइव एम एम ना टू फिफ्टी एम एम मध्य उठीन एम एम फिफ्टी फाइव एम एम टू फिफ्टी एम एम इवीं आ लेंस की संबंधी फोकल लेंस फोकल लेंथ अंत नार्मल ऐसे मन कावेक्स लेंस दूस आवत एवं दिन लाइट रेस अभी लेंस नीचे पास अवता है पास मन की अवतल पकन इमेज फाम से यह लेंस नीचे आ इमेज मध्य डिस्टेंस मैं दाने फोकल अच्छे इकड़क डाउट रोच्छे मन टू फिफ्टी एम एम अंतना अंत ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स अच्छे इप्ड कैमरा लपल बाॉडी लपल से की इंका लेंस की ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स डिस्टेंस लेकिन इकड मन अर्थम चुस्त विषय टू फिफ्टी एम एम अने एफेक्ट फोकल लेंस अंत मन सिंगल लेंस अभी कनक इमेज टू फिफ्टी एम एम डिस्टेंस क्रििएटे आ लेंस मन टू फिफ्टी एम एम फोकल मन कैमरा की वे डीएसएलआर की वे लेंस मल्टपल लेंस उ मन की इला मन तिपा द्वारा लेंस मध्य डिस्टेंस चेंजा अला डिस्टेंस चेंजू मन दिन फोकल लेंथ मारे फोकल लेंथ की इंका फील्ड आफ व्यू की चाल दर संबंध उ फील्ड आफ व्यू अंटे रेक्टांगुलर व्यू एंत इमेज चूडलो दाने मैं फील्ड आफ व्यू अटुना इपू फोकल लेंथ पे फील्ड आफ व्यू तग्तू बोलें इप्ड एन एम एम दूसरे फील्ड आफ व्यू इलामें अदेरू पेत होते हैं फिफ्टी फाइव एम एम होकल लेंथ तग्त अभी क्लियर का इमेज चूड़ा इमेज मन क्लियर का चूड़ा मन एन एम एम फोकल लेंथ चूजे मन हंड्रेड डिग्री वरुक मन मुझे दाने चूड़ा अदे मन फिफ्टी एम एम चूजे फारट सिक्स डिग्री अलग टू हंड्रेड एम एम चूजे जस्ट ट्व डिग्री मतमे चूड़ा अंत मन की फोकल लेंथ पे मन फील्ड आफ व्यू तग्त अंत मन जूम चुनाव स्टाडर्ड लेंस एम एन एम एम टू फिफ्टी फाइव एम एम उ टेलीफोटो लेंस एम फिफ्टी फाइव एम एम टू फिफ्टी एम एम वर्क उ स्टाडर्ड अंत मन नार्मल ऐ चूस अगर टेलीफोटो अंत दूर टेलीस्कोपे कलागे मन फिश लेंस इंको लेंस उ दिन फोकल लेंथ एट एम एम मतमे उ अंत अंत तक फोकल लेंथ उन्न कारण दिन फील्ड आफ व्यू भयंकर दादापू वन फार डिग्री वरुक मन मन मुझे अंत चूड़ा फोटो फिशाई लेंस वाड़ी फोटो क्ली अभी कहीं एम एम फोकल लेंथ फिशाई लेंस वाड़ी मैं वन फार डिग्री वरुक मन फील्ड आफ व्यू पंद मन चुट थ्री सिक्ट डिग्री उ इला मन वन ए डिग्री वन एटी डिग्री फील्ड आफ व्यू वे मन की रेस रे कैमरा मन रे कैमरा मुंवल वेप मोतम कैपचर चेयल थ्री सिक्ट डिग्री कैमरा तो मन रे कैमरा वाड़ना कैमरा मोतम चूस्ते इंको कैमरा दिन आपोजिट मोतम चूस्त कैमरा लेंस मन की टू हंड्रेड डिग्री फील्ड आफ व्यू इतनी अंत वन एटी डिग्री उसे मन सरपोदी का मन को लफ्ट सैड रईट सैड टेन टेन डिग्री एक्वे इला वनकल कैमरा मन टेन डिग्री टेन डिग्री एक्व फील्ड आफ व्यू इतनी दीन वाल मन ओवर लाप उपयोग स्टिचेस मन चूड्स त्री सिक्ट कैमरा तो मन फोटो वीडियो दीन तरह मन की इट वाइप इट वाइप रेमेज इमेज मन स्टिचे अंत डिजिटल कल मन वीआर हेड पे थ्री सिक्ट इमेज एंजा चेयल इला स्टेमेंटे सपोज आ टेन डिग्री ओवर लाप यानी अट्लीस्ट वन टू डिग्री ओवर लाप यानी मन लेन मन की आर्टिफाक्ट वस्ताई डिस्टारशन वस्ताई दी मन स्टिच लाइन अंतना एंकंटे रेमेज मन स्टिचेट अभी पर्फेक्ट मैच मन इला आर्टिफाक्ट गमन अंके दिन मैं स्टिच लैं अटुना आ स्च लैं आर्टिफाक्ट मैं क्लियर फोटो चूड़ा फिश लेंस वन फारटी डिग्री फील्ड आफ व्यू वस्तु मन की वन ए टू हंड्रेड डिग्री फील्ड आफ व्यू रे आस जाग्रत डिजन चेयर लेंस तपना मन अभी कैप्चर इमेज डिस्ट्रॉटेड उ अंके चाल मत थ्री सिक्ट डिग्री फोटो वीडियो क्लीस प्रोफेषनल रे कैमरा प्रिफर मूड कैमरा चूजे जस्ट वन ट्वेंटी डिग्री फील्ड आफ व्यू उ सरपोदी 
అలా వన్ ట్వంటీ మీకు ఫ్రీ వాడితే మీకు వన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వచ్చేస్తుంది మీరు ఒక సింగిల్ కెమెరా కొని దానికి రెండు సపరేట్ కెమెరాస్ ఉన్నప్పుడు అలాంటి కెమెరా సిస్టమ్ లో ఏమవుతుందంటే స్టిచ్చింగ్ ఆటోమేటిక్ గా కెమెరాలో జరిగిపోతుంది అదే మీరు ఇండివిజువల్ కెమెరాస్ కొని వాటిని మీరు త్రీ గానీ ఫోర్ గానీ లేకపోతే టూ గానీ అటాచ్ చేసినప్పుడు ఈ స్టిచ్చింగ్ మీరు సాఫ్ట్వేర్ లో చేయాల్సి వస్తుంది ఒకటే సింగిల్ కెమెరా సిస్టమ్ లో మీకు రెండు కెమెరాస్ వస్తే వాటిలో ఎక్స్పోజర్ సెట్టింగ్స్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి సపోజ్ మీరు రెండు మూడు కెమెరాస్ ని ఇండివిజువల్ గా మీరు కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాటి ఎక్స్పోజర్ ని సేమ్ ఉండేలా చూసుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఎక్స్పోజర్ డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు లేకపోతే అపర్చర్ సెట్టింగ్స్ జూమ్ ఉన్నా ఇలాంటి ఏది ఉన్నా కూడా మీకు ఒక ఇమేజ్ కొంచెం దగ్గరగా దగ్గరగా అనిపిస్తుంది లేకపోతే రెండింటిలో ఎక్స్పోజర్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక దాంట్లో మీకు బ్రైట్ డీటెయిల్స్ అన్ని మంచిగా కనిపిస్తాయి ఇంకో దాంట్లో డార్క్ డీటెయిల్స్ అన్ని మంచిగా కనిపిస్తాయి అలా మీరు తల తిప్పినప్పుడే మీకు కంప్లీట్ గా ఒకవైపు డార్క్ కనిపిస్తుంది ఇంకోవైపు బ్రైట్ గా కనిపిస్తుంది సో ఖచ్చితంగా మీరు ఇండివిజువల్ కెమెరాస్ వాడుతున్నప్పుడు వాటి ప్రతి ఒక్క సెట్టింగ్స్ సేమ్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా రెండు సేమ్ బ్రాండ్ కెమెరాస్ అయి ఉండాలి సేమ్ మోడల్ కెమెరాస్ అయి ఉండాలి మీకు వాటికి వాడే లెన్సెస్ కూడా ఖచ్చితంగా సేమ్ అయి ఉండాలి మనం ఫొటోస్ ని కానీ వీడియోస్ ని కానీ రెండు కెమెరాస్ సపరేట్ గా తీస్తున్నాం వాటిని మనం స్టిచ్ చేసి త్రీ సిక్స్టీ లో చూడగలుగుతున్నాం కానీ మీరు ఫొటోస్ ని ఎడిట్ చేయాలన్నా వీడియోస్ ఎడిట్ చేయాలన్నా దాన్ని ఎలా చేయగలుగుతున్నారు అది మనం కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పై ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ఈక్విట్ ర్యాంకింగ్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మన భూమి ఎలా ఉందో చూద్దాం మన భూమి గుండ్రంగా ఉంటుంది దానికి ఎగ్జాక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే సేమ్ అలాగే మనకు ఒక మోడల్ గా చూపించడానికి మనం గ్లోబ్ ని వాడుతున్నాం అది కూడా స్పెరికల్ గా ఉంటుంది కానీ మనం వరల్డ్ మ్యాప్ గురించి అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక లైన్ దగ్గర మొత్తం దీన్ని కట్ చేసి ఆ గ్లోబ్ దాని మొత్తం మనం ఒక రెక్టాంగిల్ రూపంలో చూపిస్తున్నాం ఈ రెక్టాంగిల్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో వన్ ఇస్ టూ టూ రూపంలో ఉంటుంది సో మనం ఎప్పుడు వన్ ఇస్ టూ టూ రూపంలో ఉండే దేనన్నా కూడా ఈక్విట్ ర్యాంగిల్ అంటున్నాం సో లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండే స్క్వేర్ ఏమో మనకి వెనకల పక్కల కనిపిస్తుంది రైట్ సైడ్ లో ఉండే స్క్వేర్ మొత్తం మనకు ముందు కనిపిస్తుంది మీరు మార్కెట్ లో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కెమెరాస్ కొనుక్కునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా అవి టూ కే రిజల్యూషన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోండి ఫోర్ కే రిజల్యూషన్ అయితే మరీ మంచిది మనం నార్మల్ గా టీవీ స్క్రీన్స్ చూసినప్పుడే టెన్ ఎయిటీపీ కన్నా క్వాలిటీ ఏ మాత్రం తక్కువ మనకు అదేం మంచిగా అనిపించట్లేదు మనకి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ వీడియో ఉంటుంది కరెక్టే కానీ మనం ఆ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ వీడియో లోపల ఉన్నప్పుడు అంటే మనం బీఆర్ హెడ్ సైడ్ పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా మనం దాంట్లో కేవలం ఒక స్మాల్ విండో మాత్రమే చూడగలుగుతాం ఒకటేసారి మనం ముందులో వెనకలు అయితే చూడలేం కదా కొన్ని సంవత్సరాల ముందు వరకు మనం ఫొటోస్ లో రెజల్యూషన్ వీడియోస్ లో రెజల్యూషన్ పెంచే వరకు మాత్రమే పరిమితం అయ్యాం దాని తర్వాత త్రీ డీ వచ్చింది దాని తర్వాత హెచ్డిఆర్ క్వాలిటీ వచ్చింది ఈ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ వీడియో ఇదంతా కూడా అంత పాపులర్ ఉండేది కాదు దాన్ని షూట్ చేయాలన్నా చాలా కష్టం మనకు కంప్లీట్ సింగిల్ కెమెరా సిస్టమ్ దొరికేది కాదు మల్టిపుల్ కెమెరాస్ వాడినప్పుడు మీకు సేమ్ కెమెరాస్ దొరకడం కష్టం వాటి సెట్టింగ్స్ సేమ్ పెట్టడం కష్టం వాటిని సాఫ్ట్వేర్ లో స్టిచ్ చేసినప్పుడు మీకు మంచి రిజల్ట్స్ రాకపోవచ్చు ఎడిట్ చేయడం ఎంత కష్టం అంటే దాన్ని షేర్ చేయడం ఇంకొకరు చూపించాలన్న వాళ్ళకి వర్చువల్ రియాలిటీ హెడ్సెట్ అవసరమే ఉండడం ఇన్ని లిమిటేషన్స్ ఉండడం వల్ల అది ఇన్ని రోజులు చాలా పాపులర్ లేదు కానీ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆ టైంలో యూట్యూబ్ ఇంకా ఫేస్బుక్ రెండు కూడా మనకి వర్చువల్ రియాలిటీ వీడియోస్ ఇంకా త్రీ సిక్స్టీ వీడియోస్ సపోర్ట్ తీసుకొచ్చాయి యూట్యూబ్ లో మనం ఒక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు మన స్క్రీన్ పై కర్సర్ తో గానీ మన ఫింగర్ తో గానీ మనం అన్ని డైరెక్షన్స్ లో చూడొచ్చు మనం ఒక మొబైల్ డివైస్ పై త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ వీడియో చూస్తున్నాం అంటే మనకి రైట్ సైడ్ బాటమ్ కార్నర్ లో మనకి గూగుల్ గాగుల్స్ ఆప్షన్ కూడా వస్తుంది అంటే మనం అది క్లిక్ చేసి డైరెక్ట్ గా మనం మన ఫోన్ ని ఏదో ఒక విఆర్ హెడ్ సెట్ లో పెట్టుకోవచ్చు అదే మనం ఫేస్బుక్ న్యూస్ ఫీడ్ పై చూస్తే మనం దాంట్లో కూడా మన ఫింగర్ వాడి లేకపోతే డెస్క్ టాప్ పై కర్సర్ వాడి అన్ని డైరెక్షన్స్ లో చూడొచ్చు మీరు ఒక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ వీడియో అని డెస్క్ టాప్ పై ల్యాప్టాప్ పై కానీ చూసినప్పుడు మీకు స్క్రీన్ అలాగే ఉంటుంది మీరు స్క్రీన్ ని జరపలేరు కదా అది అక్కడే ఉంటుంది కానీ మీరు మీ కర్సర్ తో మొత్తం అన్ని డైరెక్షన్స్ తో తిరిగేలాగా మీరు మీ కర్సర్ ని వాడి తిప్పొచ్చు కానీ మీరు ఒక మొబైల్ డివైస్ వాడుతున్నప్పుడు మీరు మీ తలను జరపడంతో పాటే ఒకవేళ దాన్ని మీరు మీ వీఆర్ హెడ్ సెట్ లో పెట్టుంటే మీ తలను జరపడంతో పాటే ఆ స్క్రీన్ పై కనిపించింది కూడా ఆటోమేటిక్ మారుతుంది ఇది ముఖ్యంగా మీ ఫోన్ లో పని రెండు సెన్సర్స్ వల్ల సాధ్యపడుతుంది మొదటిది జైరోస్కోప్ సెకండ్ ది యాక్సెడ్రోమీటర్ జైరోస్కోప్ అనేది మీ ఫోన్ ఓరియంటేషన్ అనేది తెలుపుతుంది అంటే మీరు ఇ
అదే మీరు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ వీడియోలో కానీ ఫోటోలో కానీ అవన్నీ చేయలేరు వర్చువల్ రియాలిటీ ఇంకా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ రెండింటికి ఉన్న ఇంకో తేడా ఏంటంటే వర్చువల్ రియాలిటీలో మీ ఒక కన్నుకు ఒక ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది ఇంకొక కన్నుకు ఇంకో ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది దీనివల్ల మనకు ఒక త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది సేమ్ అది మనం ముందు ఉన్నట్టుగానే మనం ఫీల్ అవుతాం వర్చువల్ రియాలిటీ ఎన్విరాన్మెంట్లో అదే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ వీడియో అని ఫోటో ఏమైనా చూస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన రెండు గంటలకి సేమ్ ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది సో మనకు అది ఏ విధమైన ఫీలింగ్ కలిగిస్తుంది అంటే మన తల చుట్టూ ఒక పెద్ద స్పియర్ ఉన్నట్టు ఆ స్పియర్ లోపల పక్కన ఒక ఇమేజ్ ని కానీ వీడియో కానీ అతికేసినట్టు మాత్రమే అనిపిస్తుంది కానీ మనం ముందున్న వాడిని మనకు ఎగ్జాక్ట్ గా త్రీ డీ ఫీల్ వచ్చినట్టు మనకు అనిపించదు నార్మల్ గా ఏ ఫిలిం మేకింగ్ వీడియోస్ అయినా బిహైండ్ ద సీన్స్ వీడియోస్ అయినా మనకి యూట్యూబ్ పై లాంచ్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఈ మధ్య కొన్ని ఫిలిమ్స్ మేకింగ్ సీన్స్ ఇంకా బిహైండ్ ద సీన్ సీన్స్ ని మనకి వర్చువల్ రియాలిటీలో షూట్ చేసి యూట్యూబ్ పై అప్లోడ్ చేస్తున్నారు ఇలా ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం మనం బాహుబలి విఆర్ బిహైండ్ ద సెట్స్ లో చూసాం ఇది ఒక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ విఆర్ వీడియో అంటే నార్మల్ గానే అక్కడ కెమెరా పెట్టి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ వీడియో క్యాప్చర్ చేశారు దీంతో పాటు ఒక వర్చువల్ రియాలిటీ వీడియో అంటే సేమ్ మీరు అక్కడ ఉన్న విధంగానే మీకు ఫీల్ వస్తుంది ఎందుకంటే మీకు ఒక డిస్టెన్స్ లో ఒక వ్యక్తి నిల్చున్నట్టు ఇంకో డిస్టెన్స్ లో ఇంకో వ్యక్తి నిల్చున్నట్టు రెండు రెండు కళ్ళకి రెండు సపరేట్ సపరేట్ ఇమేజ్ కనిపించేలాగా ఉంటుంది మీరు ఇప్పటి వరకు ఒకటైన వర్చువల్ రియాలిటీ వీడియో చూసారా మీరు ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడైనా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ కెమెరా వాడారా నా కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో వీడియో సిరీస్ లో భాగం మీకు వీడియో సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ సెండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ వీడియో సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ వీడియో సిరీస్ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ ని మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకు తీయడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్ లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్